Poznałam księdza Jerzego dzięki pani Hani Grabińskiej, tutejszej parafiance, która z pochodzenia Wilnianka, później znalazła się w Wielkiej Brytanii, w Londynie po wojnie. Stamtąd wróciła do Polski, uczyła angielskiego na, na ATK i organizowała w okresie Solidarności, w tym pierwszym okresie jej działania, zdając sobie sprawę, jak trudno uzyskać leki, jak trudno poradzić sobie z problemami bytowymi, organizowała transporty z Londynu, takie pomocowe, właśnie z odzieżą, z żywnością. I to było we współdziałaniu z księdzem Jerzem, który pomagał też znaleźć miejsca, gdzie można było taki transport rozładować i w jakiś sposób dysponować tymi przywiezionymi dobrami i docierać z nimi do ludzi potrzebujących. Pomoc była organizowana właśnie dzięki księdzu Jerzemu tutaj przy kościele świętego Stanisława Kostki i to właśnie zdecydowanie wcześniej niż zaistniał stan wojenny. No skąd właśnie z Anglii przyjeżdżały transporty, zorganizować, no jak trzeba było zorganizować ludzi do rozładunku transportu, znaleźć takich, którzy by pomogli. Ksiądz Jerzy zawsze miał mnóstwo przyjaciół wokół, których mógł poprosić o pomoc w takiej sytuacji, bo rozładować taki transport jest trudno. Przyjeżdża tir, ciuchów, leków, wszystkiego. Przecież były takie sytuacje, że na przykład na granicy Niemcy z jednej strony, Polacy z drugiej strony kazali rozładowywać wszystko, żeby sprawdzić cały tir, a jechał Kierowca i jedna lekarka na przykład. To były po prostu niesamowite sytuacje. Także, także to było bardzo trudne. Jak tu przyjechał ten tir, to trzeba było go skierować w miejsce, gdzie da się to wszystko wyładować. Zestaw informacji o rodzinie, czyli jakie są osoby, jakie mają wymiary, jak jaką wielkość buta, jakie y, potrzeby medyczne, na przykład po prostu ze względu na choroby. Przygotowywało się paczkę, wybierało się jakąś odzież, która dla nich pasuje, wybierało się te leki, które, które powinni otrzymać, y, jakieś inne rzeczy tam, dla dzieci, jakieś wyprawki pakowało się i zawoziło, albo zanosiło, zależy gdzie to było. A pani Hania wtedy jeszcze jeździła samochodem, była sprawna, spra sprawniejsza fizycznie i mogła y, zawieźć y, takie rzeczy w miejsca z, zdecydowanie bardziej oddalone, ale y, 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 Tutaj wiele rzeczy się na terenie Warszawy rozwoziło też, czy tam, gdzie było dobre skomunikanie, skomunikowanie. Tuż przed stanem wojennym miało miejsce, miało, miał miejsce ten protest podchorążych na Wospie. Ksiądz Jerzy odprawiał u nich mszę świętą. Dostał się przez okno wciągnięty za ręce, bo inaczej się nie dawało. Natomiast po ataku na WOSP była potrzebna pomoc i finansowa, i dach nad głową, i jakaś odzież dla tych y, podchorążych, którzy po, po rozbitym strajku ukrywali się, bo byli też poszukiwani, y, żeby Chodziło o to, żeby im jakoś pomóc przetrwać ten okres. 
I wtedy również organizowana była właśnie pomoc dla nich, w czym uczestniczył ksiądz Jerzy. No a niemal za pięć minut mieliśmy wszyscy stan wojenny. Ksiądz Jerzy no, prowadził cały czas pracę duszpasterską na Białołęce, wspomagając przede wszystkim internowanych. Tam, tam byli internowani z Mazowsza. Ksiądz Jerzy przede wszystkim, jak ja patrzę na ten portret z uroczystości beatyfikacji, to po prostu dla mnie to nie jest ksiądz Jerzy. Bo ksiądz Jerzy był, był człowiekiem bardzo radosnym. Był człowiekiem bardzo przyjacielskim, takim ogromnie ciepłym. Na tym, na tym portrecie jest taki niesłychanie smutny. Coś, co się mu za życia nie zdarzało. To znaczy, on bywał skupiony, bywał taki bardzo skoncentrowany. Wtedy, kiedy się przygotowywał do mszy, kiedy chciał przemyśleć, przemyśleć jakieś zagadnienie. No tutaj przychodziliśmy, tu była mapa w tamtym pokoju ze Styropianu, na której zaznaczał wszystkie miejsca internowania i więzień politycznych. Miejsca, gdzie trzeba było do, do ludzi jakoś dotrzeć z jakąś z jakimś pocieszeniem, czy, czy z jakimś wsparciem materialnym, z czymkolwiek. Takie bardzo istotne dla mnie spotkanie z księdzem Jerzym też to było to spotkanie na, proce, na procesie pani Hani Grabińskiej, kiedy się spotkaliśmy w sądzie wojskowym. Kiedy ksiądz Jerzy przeszedł, pani Hania była bardzo wzruszona tym, że na jej proces przeszedł. Po prostu wspierał duchowo. Tych, tych, na których procesy udało mu się dotrzeć, a nie było to łatwe, bo po prostu bez przepustki stosownej na salę sądową nie można się było dostać. Można było no przede wszystkim uczestniczyć w mszach świętych za ojczyznę, którą, które ksiądz Jerzy co miesiąc odprawia, były to niezwykłe msze święte. Myślę, że ktoś, kto czyta sobie te homilie i zdaje sobie sprawę z tego, co się wtedy działo, to też zdaje sobie sprawę z ich znaczenia i z tego, dlaczego władze tak ostro reagowały na to, co się tutaj dzieje. Te homilie dawały nadzieję, pokazywały ludziom, że ich, ich postawa jest czymś słusznym, bo trzeba się złu przeciwstawiać. Podnosiły wszystkich na duchu. Ludzie tu przychodzili, mimo że legitymowano, uniemożliwiano wejście, zatrzymywano. Cały ten park przed Kościołem był pełen. Z Nowego Targu, z Zakopanego, ze Szczecina, z Olsztyna, z Gdańska, zewsząd po prostu. Górnicy przyjeżdżali, górale. Nie wiem, dzisiaj nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żebym była, żebym mogła przestać na mrozie minus dwadzieścia parę stopni w parku, w ścisku, wśród wielu ludzi, kiedy odprawiana jest msza. Także po prostu to trwało wszystko dłużej, a i rozejście się ludzi trwało dłużej. Zawsze ksiądz Jerzy wzywał do tego, żeby nie dawać pretekstu do żadnych represji ze strony MO. Autobusy, które stąd z placu Wilsona odjeżdżały, były tak pełne, że po prostu pękały w szwach. 
ludzi gonionych przez milicję na Mickiewicza wciągano za ręce do mieszkań przez okna, żeby ich bezpieka nie, nie złapała. No dzisiaj to jest nie do wyobrażenia. Spotkałam się też z księdzem Jerzym przy łóżku Piotra Bednarza. Piotr Bednarz był jednym z tych trzech przywódców z Wrocławia, którzy po kolei byli chwytani, którzy kierowali podziemną Solidarnością. Był więziony w Barczewie no i doprowadzony do takiego stanu, że, że rzucił się na nóż po prostu. Miał no, znęcano się nad nim również w taki sposób, żeby, żeby miał świadomość, że jego, że jego przyjaciół torturują. Przy jego łóżku spotkałam księdza Jerzego po prostu. To bardzo niedługo przed śmiercią księdza Jerzego spotkaliśmy się właśnie na Banacha. Potem, kiedy w nocy z 12 na 13 września 1984 roku zostałam pobita, kto i, I dlaczego mnie pobił, to trudno powiedzieć na pewno. No ale wypadek miał miejsce wtedy, kiedy szłam z bibułą. No mam do tej pory ślady po pękniętych łukach brwiowych, bo bił mnie wyłącznie w głowę, w skronie. A ręce miałam zajęte, bo trzymałam bibułę i kasety. Wszystko drugiego obiegu. Ja byłam cała we krwi, po prostu miałam kurtkę, miałam całą zakrwawioną twarz. To w ogóle, no może z centymetr skóry gołej od skrzepniętej krwi był. Pojawiło się kilka samochodów policji, milicji znaczy i i tych i esbeków i stamtąd zabrało mnie pogotowie. Ja te paczki trzymałam, bo po prostu nie można było tego na chwilę zostawić. No i odwieźli mnie do szpitala na Kasprzaka. Ksiądz Jerzy, kiedy dowiedziała się o tym pani Hania Grabińska i powiedziała księdzu Jerzemu, ksiądz Jerzy przysłał mi Dzieje apostolskie z dedykacją, z życzeniami powrotu do zdrowia i pamięcią w modlitwie. Pamiętam, jak po tym pobiciu w niedzielę poszłam do kościoła, bo była no, seminaryjnego, bo była msza święta środowiska internowanych i aresztowanych. I tu Tymi, którzy chodzili do, do więzień, którzy tym środowiskiem się zajmowali, to był właśnie ksiądz Jerzy, to był ksiądz Sikorski i ksiądz Dem Dębowski. I po prostu yy, weszłam do zakrystii. No, twarz miałam, no nie da się opowiedzieć tego. I ksiądz Jerzy tak otworzył ramiona i mówi, no widzisz, nie jest tak źle już. już się jakoś wszystko idzie ku dobremu. To było, to było bardzo krótko przecież przed porwaniem księdza Jerzego.